ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ബ്യൂട്ടി ഓഫ് മാത്സ് ഇന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അന്നേരം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുമോ ഷെയർ ചെയ്യുമോ നമുക്കാദ്യം എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ച ആ ചോദ്യം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം സപ്പോസ് ദാറ്റ് എച്ച് ഈസ് എ പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇസഡ് അണ്ടർ അഡിഷൻ and that h contains 12 30 and 54 what are the possibilities for h question vyaktamayittu manasilakko z ennu parayunnaanu group aa group inde oru proper subgroup aanu h ennu parayunnathu operation under addition and that h aa proper subgroup aa h 12 30 54 ee moonu number neyum contain cheyunnundu ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് നമ്പറിനെയും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് നമ്പറിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇസഡിൻ്റെ ഏതൊക്കെ സബ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ആ പോസിബിലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് എച്ച് ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദി പോസിബിലിറ്റീസ് ഫോർ എച്ച് അതായത് പന്ത്രണ്ടിനെയും മുപ്പതിനെയും അൻപത്തി നാലിനെയും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇസഡിനുണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് വളരെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം നമുക്കിവിടെ ഗ്രൂപ്പ് തന്നിരിക്കുന്ന ഇസഡാണ് ലെറ്റ് ജി ഈക്വൾ ടു ഇസഡ് ബി എ ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർ ആഡിഷൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ പ്രോപ്പറും ഇംപ്രോപ്പറും അറിയാമല്ലോ എന്താണെന്നുള്ളത് ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് മിനിമം രണ്ട് കാറ്റഗറി സബ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഒന്ന് പ്രോപ്പറും ഒന്ന് ഇംപ്രോപ്പറും ഈ ഇംപ്രോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും അതിനെയാണ് ഇംപ്രോപ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഇംപ്രോപ്പർ അല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കത്തില്ല ഇസഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല എന്നർത്ഥം ഇസഡ് അല്ലാത്ത ഇസഡിനകത്തുള്ള വേറെ ഏതോ സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ആ സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ദി എലമെൻറ്റ്സ് ട്വൽവ് തേർട്ടി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് അമ്പത്തി ആറ് ഈ മൂന്ന് നമ്പറിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെഡിന് തുല്യമായിരിക്കത്തില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിസൾട്ട് മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇസഡിന് എല്ലായ്പ്പോഴും രണ്ട് ജനറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എല്ലായ്പ്പോഴും രണ്ട് ജനറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും ഓക്കെ വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും ആണ് ഈ സെഡിൻ്റെ ജനറേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അന്നേരം ഈ ജനറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഈ ജനറേറ്റേഴ്സ് സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ വൺ സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ മൈനസ് വൺ ഏതൊരു സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പും സബ് ഗ്രൂപ്പാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഈ സെഡിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പുകളും വെച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റുകളെല്ലാം ഈ സെഡിലെ എലമെൻറ്റ്സ് ആണെന്ന് അർത്ഥം ഈ സെഡിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റിനെയും ഈ സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അന്നേരം എച്ചും ഈ സെഡും തുല്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അന്നേരം ഇത് ഈ സെഡിന് തുല്യമല്ലേ വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും അതുകൊണ്ട് എച്ചും ഈ സെഡും തുല്യമല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കത്തില്ല സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ വണ്ണും ആയിരിക്കത്തില്ല മൈനസ് വണ്ണും ആയിരിക്കത്തില്ല കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ കാര്യം ഈ സെഡ് ഇവയ്ക്ക് തുല്യമാണ് പക്ഷേ ഈ സെഡ് എന്തിനു തുല്യമല്ല എച്ചിന് തുല്യമല്ല എച്ചിന് തുല്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എച്ച് ഏതിനു തുല്യമല്ല ഇത് രണ്ടിനും തുല്യമല്ല വണ്ണിനും മൈനസ് വണ്ണും തുല്യമല്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതായത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ രണ്ട് സാധനവും അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഓക്കെ അന്നേരം എച്ച് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ജനറേറ്റഡ് ബൈ വൺ ആൻഡ് സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ മൈനസ് വൺ ഇത് രണ്ടും അല്ല വേറെ ഏതോ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് ആ സബ് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടെത്താം ഡെറ്റ് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ എന്നെടുക്കുന്നു എ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്
അതിന് ഏതാണ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ ഏത് എയുടെ വാല്യൂ വരുമ്പോഴാണ് ഈ സബ് ഗ്രൂപ്പിന് ഈ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് കൂടി ഉൾപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നോക്കാം നൗ വി ഹാവ് ടു ചൂസ് എ ബിലോങ്സ് ടു ഇ സെഡ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ സെഡിന്ന് സച്ച് ദാറ്റ് സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ ഈക്വൽ ടു എച്ച് അതാണ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിനെയൊക്കെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ടിനെയും മുപ്പതിനെയും അൻപത്തി നാലിനെയും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യണം ഈ മൂന്ന് എലമെൻറ്റിനെയും മറ്റേ ടൈം കണ്ടെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്നിനെയും ജി സി ബി എടുത്താൽ മതി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിട്ടുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കത്തിലൂടെ ഓക്കെ ആ ഒരു ലോജിക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും മുപ്പതിൻ്റെയും അൻപത്തി നാലിൻ്റെയും ജി സി ഡി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താ കിട്ടും സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതായത് നമ്മളുടെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രാക്കറ്റ് സിക്സ് അതായത് സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ സിക്സ് ആയിരിക്കും കാര്യം സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതിനകത്തുള്ള എലമെൻസ് എല്ലാം എയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണെന്ന് നടത്താം ഓക്കെ അന്നേരം സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് നടത്താം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടി ഈ പന്ത്രണ്ടും മുപ്പതും അൻപത്തി നാലും എല്ലാം സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ അന്നേരം എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി സിക്സ് മാത്രമാണോ ഇനി ഓക്കെ സിക്സ് അല്ലാത്ത വേറെയും എലമെൻസ് വരാം ഓക്കെ വേറെയും സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വരാം വേറെയും സബ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഈ പന്ത്രണ്ടും മുപ്പതും അതുപോലെ തന്നെ അൻപത്തി നാല് ഈ മൂന്ന് എലമെൻസിനെയും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാമല്ലോ അങ്ങനെ അത് ഏതൊക്കെയാണ് അതാണ് അടുത്ത ചോയ്സ് അടുത്ത ചോദ്യം ഓക്കെ അതും കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം കാര്യം പോസിബിലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പോസിബിലിറ്റിയും കണ്ടെത്തണമല്ലോ ഇപ്പോൾ സിക്സ് ഓക്കെ ആയി ഇനി ഇപ്പം സിക്സിനകത്തുള്ള എലമെൻസ് എല്ലാം സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് ഈ സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഈവൻ നമ്പർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഈവൻ നമ്പർ ആണ്ട് എല്ലാ ഈവൻ നമ്പറിനെയും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈക്ലി സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഏതാണ് ആ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ടു 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 ഓക്കെ കാര്യം ടു എന്ന് പറയാനകത്തെല്ലാം ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് എല്ലാ ഈവൻ നമ്പേഴ്സും വരും ഈ സിക്സിലെ എലമെൻസ് എല്ലാം ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് സിക്സിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും ഏതിനകത്തുണ്ടായിരിക്കും ടുവിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് ടുവിനകത്ത് ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ട്വൽവ് ഉണ്ടായിരിക്കും തേർട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിക്സ് സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ സിക്സ് അതിനകത്തുള്ള എല്ലാം സിക്സിലെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണല്ലോ ആ സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എല്ലാം ത്രീ ഡേ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണല്ലോ ഓക്കെ അതായത് ഈ സിക്സിലെ എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾസും അതായത് സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ സിക്സിനകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും എവിടെയും ഉണ്ടായിരിക്കും ജനറേറ്റഡ് ബൈ ത്രീക്കകത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടെന്ന് പറയുന്നതും മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നതും അമ്പത്തി നാലെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് എലമെൻസ് എവിടെയും ഉണ്ടായിരിക്കും ത്രീക്കകത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും കാര്യം ഇത് മൂന്നും ത്രീ ഡേ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അന്നേരം മാക്സിമം പോസിബിലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെ വരും ഓക്കെ സിക്സ് വരും ത്രീ വരും ടു വരും ഇതാണ് എച്ചിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ കാര്യം മനസ്സിലായാലോ അന്നേരം പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് അമ്പത്തി ആറ് ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇവയായിരിക്കും ഇതാണ് ആ പോസിബിലിറ്റീസ് ഓക്കെ ഇത് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇനി ഇതേ മോഡലൊരു എക്സാമ്പിൾ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടപ്പുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ സെഡിൻ്റെ അത് ഓപ്പറേഷൻ അഡിഷൻ ആണ് ആൻഡ് എച്ച് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എച്ച് ഒന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണം എച്ച് കണ്ടെത്താൻ ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ അതേ ഐഡിയാസ് തന്നെയാണ് ജി ഇക്വൾ ഡി സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ അ
ഓക്കെ ഇനി തൊട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് സിക്സ് അല്ലേ കിട്ടിയത് സിക്സിലെ എല്ലാ എലമെൻസും ടൂവിനകത്തും തിരിക്കാത്തത് കൊണ്ടായതുകൊണ്ട് ടൂവും ത്രീയും കൂടെ വരുമായിരുന്നു പക്ഷേ ടൂവിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും ടൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണേ അതിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നു ടൂവിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റിനെയും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ അവിടെ ത്രീ എടുക്കാം ത്രീക്കകത്ത് ടൂ ഇല്ലല്ലോ ഫോർ എടുക്കാം ഫോർ എടുത്താലും ടൂ ഇല്ല അതിനകത്ത് ഫൈവ് എടുക്കാം അതിനകത്ത് ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറില്ല ഓക്കെ അതായത് ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൂവിനകത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വേറെ എലമെൻസുകളൊന്നും തന്നെ എവിടെ വരത്തില്ല ഓക്കെ ഇതിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ മതി എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിനെയും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും എലമെൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി വേറെ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടു മാത്രമായിരിക്കും എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഉള്ളി ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരേ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ക്ലിയർ ആണല്ലോ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അതൊരു വളരെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാര്യം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എക്സാമിനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട്